let's go down. And, uh, okay. Bonsoir à tous. Good evening. Welcome to the very first national finals of Poetry and Voice. So let's begin by welcoming onto the stage our nine finalists. No longer shall I speak of electrocuted poets or the ones who inhaled gas until they danced in the dizziness of death. Uh, I love it. I live for the stage and it was a really great experience. I'm really glad I came this far. The first two poems I did were very like happy poems and so I wanted something more um, darker and I went to Dickinson. A service like a drum kept beating. Beating. Him still must serve, him still obey, and nothing act, and nothing say. I chose it because it was about uh, female oppression and female empowerment. Premier tour de la section française. Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat, fort, doux et charmant. Charles Baudelaire, c'est mon poète préféré, donc je me suis dit, il faut que j'aille un poème de Charles Baudelaire. Si je partais, sans me retourner, je me perdrais bientôt de vue. Dans le fond, c'est des poèmes euh, j'ai choisis en fait parce qu'ils m'ont touchée. Euh, pas parce que nécessairement j'ai vécu quelque chose qui ressemblait à ça, mais c'est vraiment, c'est venu me chercher. Je les ai choisis surtout parce que les narrateurs, c'est à la première personne, alors je peux vraiment être reliée à la poésie, dire « je » et là comprendre les émotions. Regarde l'eau, comme elle file par la faille entre nos deux ombres. C'est la fin qui nous passe le goût de jouer au plus fin. It's not really a question of quality, really, because they're all too good. It's just a question of completely different styles. Alors nous poursuivons la soirée avec la section bilingue. My name is Ozymandias, king of kings. Au moment où on l'a écrit, il était valable, mais je pense qu'il est aussi valable dans le monde d'aujourd'hui. Once you recite it, it's as if it's as if you're the author. Avant que tout éclate en morceaux, j'aimerais écrire dans ta main un tout petit poème du bout du doigt. He danced me around his basement apartment, dumped me on the Chesterfield, sat down beside me, and lit a smoke. The language is just so vivid and it's such a ghostly, haunting poem. And I absolutely loved it because of how serious it is and how powerful it is. Et le Grand Prix de récitation bilingue est décerné à Khalil Mer, Toronto French School. Everyone's just become so close. And I think it's part of that is because we're not all competing against each other, but it's also just the type of people here are so great. Et le premier prix de la récitation française est décerné à Sarah. Oh. On a passé les éliminatoires et c'était vraiment bien. Mais après, nerveux parce que là on entend les autres et on voit comment ils sont bons. Et là, à la fin, oh, béatitude. First prize for the English prize stream. Kyla Kane, congratulations. C'est très touchant et très émouvant de voir des jeunes qui s'intéressent à cette forme d'art-là, qui est probablement la forme littéraire la plus ancienne. Bon, écoutez, d'abord, c'est un événement exceptionnel, ça, et je suis très heureuse d'en faire partie euh, cette année. Eh bien, la poésie, elle est faite pour ça. Elle est faite pour être euh, dite. Euh, je trouve ça formidable. Je suis vraiment euh, épatée par euh, toute organisation du concours aussi. Et je suis émerveillée qu'elle se soit rendue jusque-là. Je suis très, très fière. Alors, voici les lauréats et lauréates. Concours et bras de la poésie 2013. Bravo. Thank you. 